ഇരുട്ടിൻ മറകടന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരക്കിട്ട് ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കാഗോ നഗരത്തിലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ മരണം അവളെ ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴക്കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുകാരിയുടെ മരണശേഷം സാറയിൽ കണ്ട മാനസിക വിഭ്രാന്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ അവളെ കൊണ്ടു ചെന്നത് തലമുറകളായി നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് പക്ഷെ അത് വെറും വിശ്വാസം മാത്രമാണ് താൽക്കാലികമായി മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രം കൗമാര പ്രായം എത്തിയിട്ടും സാറയുടെ ചിന്തകൾ അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു Oh, <laughs> 
the abnormal behavior of a person is identified according to the psychodynamic theory based on their feelings mental anguish and conflict so the abnormality can be treated with the help of a psychiatrist and a psychologist by using some psychotherapies and also by some kind of alternative therapies innathe seminar samsaricha professor ennodu njan saaraye kurichu samsarichu professor enikku chila nirdeshangal thannittundu namukku saaraye oru nalla psychiatrist ne kaanikkam sheri mole ma'am veru ഡോക്ടറെ എൻ്റെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധ കയറിയെന്ന് എല്ലാവരും പറയണേ അന്നേ ഇത് ബാധയൊന്നുമല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ശാരീരികമായി കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന പല അസ്വസ്ഥകളും ഇതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പല കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലുള്ളിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചയോ ഭയമോ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ബാധിക്കും സാറയുടെ കേസിൽ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം സാറയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തോ മാനസിക പ്രശ്നമാണ് സാറയെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും തൽക്കാലം ഞാൻ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് കുടിച്ചു തരാം ഇത് അഞ്ച് ദിവസം മുടങ്ങാതെ കഴിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ടും കൂടി എടുക്കാം സാറ എന്താണ് പ്രശ്നം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയൂ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം എപ്പോഴും നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൾ വന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അവൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പോലെ തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിന് നമുക്ക് മര്യാദക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും തെറാപ്പീസ് വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രോമ കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോമണായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട നമുക്ക് ഡെയിലി തെറാപ്പി സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തെറാപ്പി സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് പറയാൻ പറ്റും നോർമലായിട്ട് കൂളായിട്ട് യാതൊരു പേടിയും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്തെടുക്കാം കോമണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കൂളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറയാം ഡെയിലി നമുക്ക് തെറാപ്പി സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ തെറാപ്പി സെഷൻസ് കഴിയും തോറും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ You're fully recovered now. I give you the assurance in your ability to lead a happy, healthy, beautiful life. Thank you, ma'am. Excuse me ma'am I want to pick up my kid Baby your mom 
round A. Please take your bag and go. Good morning, Sarah. How are you now? Yeah, good morning. I am very good. Yeah, I went through all your case history on all the files. So I found you know all the reports are fine. I am very happy to see you that you know you have overcome so fast and so well. Uh, nice to know that. But you know, Sarah, there are chances of reoccurring those old memories, but you can definitely overcome. What I suggest you to do is. you can go for yoga meditation and different activities even dance sports other things and you are absolutely fine be happy and do occasionally these things and you can enjoy your normal life all the best thank you thank you dr welcome sara and one more thing you know i am always here to help you as a psychologist any problem related to your mood swings or any psychological issues you can always approach me so take care all the best thank you doctor saareil kaanuna ee oru avastha oru manasika prashnam maatramaanu idu polulla oru vaadu kuttigalum mudirnavarum namukku idayil undu ഇതിനെ ബാധയായോ ദൈവശാപമായോ കാണുന്നത് വെറും അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു തരം മാനസിക രോഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ പൂജയും മറ്റു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഭയാനകമാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ തക്ക സമയത്ത് കൊടുത്താൽ മിക്ക കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ബാധയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അകറ്റി നിർത്താതെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസവും സ്നേഹവും കൊടുക്കണം സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാമതായ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ വരുന്ന യുവതലമുറയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചേ പറ്റൂ അതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം